我的错，是我贪恋权位，生怕失去皇后之位，才会将一个尚在襁褓中的婴儿活活杀死。她是我的亲生女儿，是主意的孪生妹妹。到了今日，我身边众叛亲离，一无所有，这都是我的报应啊！这都是你，太后，您千万不要再自苦了。你说秀儿会不会恨我？会不会怨我？会不会一辈子都不原谅我？啊啊！秀儿，秀儿，秀儿，秀儿，秀儿，秀儿，一辈子都不会原谅我了。公主有什么事要吩咐吗？阁主，这个东西一直带在我身上，它是什么？这是兰蓉石。干什么用的呀？它是用来化解七煞星命格的东西。当年天师说小公主是七煞之命，将来定会搅乱了江山身子完全恢复了，是，扣公主的福。是哪位医官给你医治的？竟然恢复的这么快？我自己。你会医术？叫你过来，可不是看你摇头的。三个条件之一，公主，你这是强人所难了。我也有做不到的事情，可我要你竭力相救，而不是只看一眼就对我摇头。既然公主这么说，我尽力而为。帮我准备药材针具，让所有人听我指挥，也许能延长一些时候。但我不能向你保证。尽人事，听天命吧。倘若不能挽回，我也不会怪你的。我已经用针术稳定了太后的病情。但他已经油尽灯枯，怕是。公主，太后，太后，太后，太后，公主，你没事吧？我没事。你怎么来了？启禀公主
，天师来为太后祈福。你就是现任太史令，久仰大名。我也听说过你。你和前任太史令有什么关系？他是我师父。当年天师叔叔小公主是七煞之命，将来定会搅乱了江山。他人呢？师父死了。死了。原来是死了，可惜。虽应到节哀顺变，但不得不说，我听闻他的死讯之后，心中的欢悦无以言表。只可惜，我没能亲手了结他的性命。师傅说过，人间之事皆有定数，不是你的，终究不是你的。人之生死也是如此。倘若有机会与你相见，便带你一句话：你是师傅生前最可怕的敌人。也是最厉害的敌人。倘若死后有幽冥鬼域，他会在那里等你。确实，令师是个了不起的人，他也是我一生唯一的败绩。不过我活得比他久，也算是一种胜利。至于幽冥之地，我是不会去的，晦气。公主，咱们走吧。你先回去，我有话要问他。好，我在外面等候。天如镜，你师父死前有没有留下其他的话？师父说，他一生光明磊落，但对不起一个人。谁？一个无辜的婴儿，一位皇室的公主。他是如何对不起那个婴儿的？当年皇后诞下一对孪生姊妹，先皇龙心大悦，便请了我师父进行占卜。占卜的结果非常不幸，一个婴儿乃是七煞星的命运。将来必定扰乱刘氏江山，所以皇上决定将他处死。就因为一个可笑的占卜，你们要逼死一个毫无反抗的婴儿，只是卑鄙无耻。那最后呢？那孩子被处决了吗？当年的皇后，也是如今的太后，曾多次想杀死这个孩子，但都于心不忍。最终，她决定让宫女带这个孩子出宫，将其溺死。然后宫女把孩子的襁褓带回来复命。你们以为除掉七杀，就能平定刘家的江山了吗？世上哪有那么容易的事？天理循环，报应不爽。既是七杀，又哪会那么容易消失啊？哼！七杀，破军，贪狼，三星齐聚，天下颠覆，势不可当。这么晚了，你怎么来了？我想来看看。看什么？看一个为了荣华富贵，不惜将自己女儿溺死的残忍女人。你，你是谁？你
，你说呢？还有谁啊？收养，虽然家境贫寒，可还是享受着被父母疼爱的日子。不过好景不长，那户农家有了自己的亲生儿子，他不那么重要了。他干的都是最脏最累的活，可是吃的却是别人碰都不碰的米糠。心里，你的儿子和女儿没有一个愿意理会你，你只配在床上等死。你说的没错，这是你的报应，是上天给你的惩罚。你是一个能抛弃自己亲生女儿的女人，还说着冠冕堂皇的话，你根本不配做一个母亲。